e adesso ci spostiamo a Bari per una conferenza interregionale. Il vero disastro ecologico mondiale è lo spreco perché sprecare costa e tanto. L'argomento è l'acqua e l'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari attraverso la prima conferenza interregionale su Land and Water Challenges organizzata insieme alla Commissione Internazionale di Agricoltura e Biosistemi Ingegneristici si pone come obiettivo quello di promuovere un migliore sviluppo del settore agricolo. 150 esperti provenienti da Africa, Nord e Sud America, Asia ed Europa si sono riuniti sviluppando 12 temi sulla relazione dell'acqua con la nutrizione, l'ambiente e i modelli di governance. L'operativo dell'umanità nei prossimi vent'anni è quello di risparmiare risorse perché eh, dato l'incremento demografico diventeremo tra vent'anni 9 miliardi, dobbiamo raddoppiare la dotazione alimentare del, del, del nostro pianeta al tempo stesso riducendo del 50% l'uso dell'acqua e della terra e questo già di per sé è discusso a livello politico, G20, i grandi della terra ne stanno discutendo gli impatti sui cambiamenti climatici eccetera. Quello che noi stiamo facendo a un livello di scala è poter mettere insieme, e già per questo è, è unico e quindi è la prima conferenza di questo tipo, eh, 150 esperti che in 12 eh, temi stanno sviluppando tutto quello che è la relazione dell'acqua con la nutrizione, con l'ambiente, con i modelli di governance e quindi cercare di integrare le varie conoscenze, per cui nel, eh, nel nostro convegno durante i quattro giorni esperti di differenti branche hanno discusso di temi che si intersecano tra di loro e questo di per sé è, è stata una cosa interessante. Quattro giorni di convegno in cui esperti provenienti da vari paesi si sono incontrati integrando le loro conoscenze per una contaminazione produttiva. L'acqua è di certo la risorsa più importante del pianeta. Il mondo può nutrire il mondo a patto che si mettano in pratica i dovuti accorgimenti e non senza l'aiuto di azioni di governo. È un grande riconoscimento per il nostro istituto di poter ospitare in questa occasione più di 150 ricercatori che provengono da 50 paesi di tutto il mondo, dal Brasile, Cile, Uruguay fino ad altra parte del pianeta, fino alla Cina, Malesia, Bangladesh e tutti quanti sono qui per parlare delle loro esperienze e risultati della loro ricerca per quello che riguarda l'utilizzo dell'acqua in agricoltura e come eh, utilizzarla rispettando ambiente e rispettando anche le future generazioni perché noi sappiamo benissimo che con l'aumento della popolazione che al 2050 arriverà molto probabilmente a oltre 9 miliardi ci sarà sempre meno acqua per uso agricolo e sarà sempre necessario di utilizzarla in modo più sostenibile e più efficiente